Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. It's another beautiful Wednesday evening. Please uh, follow us, like, subscribe, share, comment, whatever at LA Field Nez, Instagram, Facebook, and uh, YouTube. Don't forget. Join our church every Sunday, 9 a.m., Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. And here's our fellowship schedule. We have today our Wednesday, uh, Wednesday 7 p.m., Walk Through the Bible, virtual midweek, live, Facebook and YouTube. Uh, no Zoom, no Zoom. And then Friday, 8 to 9, one, a one hour only, Zoom live group. And on Saturday, 10 a.m., uh, Zoom prayer breakfast. And Sunday, 9 a.m., in person at Wiley Chapel or virtual worship, live Facebook and YouTube. Happy birthday to all our March celebrators. Happy, happy birthday to you guys. And this is our journey of a lifetime. So welcome to our series, Walk Through the Bible, every Wednesday, 7 p.m. So Congratulations, we're done with the Old Testament. Uh, we started with, uh, of course, the first first five books, the Pentateuch, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And then we uh, went over um, the 12 books of history from Joshua to Esther. And then the books of poetry in Limayon, Job to Song of Solomon. And then the prophets, the major prophets from Isaiah to Daniel. And, siyempre, the minor prophets from Hosea to Malachi. So, we're done. We're done. So, uh, previously we talked about the books of Hosea, Joel, Amos, Abadiah, Jonah, and Micah. And then last Wednesday, we talked about the books of Nahum to Malachi. So, uh, Review, review lang, review. So we started with the creation. We we learned about Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. You know? And then they, because of Joseph, they were able to enter Egypt. And from Egypt, they were rescued uh, by the deliverer, Moses, who was then um, replaced by Joshua, the Joshua generation. After that, the judges came. And then after the judges... There was apostasy, and then there was peace. There was peace, not um, uh, the golden years of Israel, the United Kingdom, Saul, David, Solomon, and then after that, a dividing Israel, Northern Kingdom, Israel, and Southern Kingdom, Judah, and then there came the prophets. So, and then <clears throat> during this time, and Janema, ibat ibang empires na sumakop sa Israel. Ayun. So, uh, ito yung bansang Israel. So, Northern Kingdom, Israel. Southern Kingdom, Judah. So, ganyan pa rin naman ang itsura niya hanggang ngayon. So, may iba lang yung mga pangalan. No? And then, uh, uh, Samaria yung uh, capital ng Northern Kingdom ng Israel. And ang Jerusalem naman ang, uh, uh, what we call this, capital ng Judah. Alright, so, eto na. The coming Messiah. sa New Testament. Excited na ako. So, ano ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Ay, so, yan, na-review na natin. Yung division of Old Testaments from the law, history, poetry, and then yung mga prophets. Yan yung nilalaman ng Old Testament. And congratulations kung ikaw ay nagsimula ng Genesis natapos ka ng Malakay no, at nakinig ka, nanood ka, congratulations. Meron ka na ng, over, meron ka ng overview ng Old Testament. Oh, so, ang kailangan na lang, basahin mo siya <laughs> in detail. Alright? So, para naman na uh, mas maintindihan mo. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin ay introduction to New Testament. Hindi agad uh, Gospel of Matthew. no? Kasi importante na may overview rin tayo ng New Testament. Alright? So para mas naiintindihan natin. 
Okay, so mag-start tayo. Mm-hmm. Alam nyo ba, no, merong tatlo kasi na, na tatalakayin tayong gabi. Tay- <laughs> tatalakayin tayo ngayong gabi. <laughs> Nabubulol ako. Anyway, una, no, yung first uh, major topic natin, yung tinatawag na inter-testament period. Yan. Ano ba yun? Pag-usapan natin yan mamaya. Pangalawa, pag-uusapan natin yung the canon of the New Testament. At yung pangatlo, yung the Gospels. Ano-ano ba yung mga Gospels na sinulat? So magsimula muna tayo sa inter-testament period. Okay. Anong ibig sabihin nito? Ito na kasi yung uh, kumbaga, paglipat ng old sa new. Ayan. The old Uh, the oldest God, the new has come. Okay. Iba yun. <laughs> ano nyo, merong malaking historic gap no, between the Old and the New Testament. In fact, parang 400, year, 400 years uh, gap yung meron. Ano? Apat na daang taon. So, tagal nun. No, parang panahon ng Kastila yun hanggang panahon ng Hapon. Parang gano'n. <laughs> so, matagal. At uh, during this gap, no, many changes occurred among the Jews do sa Holy Land. Madami ng pagbabago. No? Therefore, pag tinignan natin yung Old, Old Testament, uh, papuntang New Testament, makikita na natin yung sarili natin sa entirely different world. Kumbaga, a whole new world na no? dahil sa 400 years na dumaan. No? Time will not uh, permit us, syempre, no, to look at this period in detail pa pero may kita natin yung mga what ano yung mga changes na nagtook place okay doon sa paglipat from Old Testament to the New Testament so alam naman natin na sa huli nating pinag-usapan no eh Persian Empire ang nagdo-dominate nung nung ni latter part ng Old Testament no nung when we left the Old Testament kasi the Jews were under the domination ng uh, Persian Empire ito yung 332 BC uh, kung kailan eh natalo ng Grecian Empire ang Persian Empire okay uh, ano ba yung mga Persians ngayon ito yung mga Iranians okay yung mga Greeks eh Greeks pa rin naman hanggang ngayon Okay, kung titingnan natin yung Persian Empire, ayan siya, malaki, di ba? Ito yung mga nasasakop niya. Ayan. Siya yung pumalit. Okay, tandaan natin. Uh, balikan lang natin dito para mas maintindihan natin. Okay? Tingnan natin dito. Uh-huh. Ayan. Ito kasi, itong ibabaw na to, itong Northern Kingdom, okay, nasakop yan ng Assyrian Empire. Okay? Ito hindi tong Southern Kingdom. Pero nasakop sila ng Babylonian Empire. After ng Babylonian Empire, yung sabi nila, Babylon daw ay ay Iraq ngayon present time. So more or less mga Arabo, no, parang ganun. So after naman ng uh, ng uh, Babylonian Empire, tinalo naman sila ng Persian Empire. Ito naman yung mga Iranian ngayon. Alright, so malakas sila nung panahon na yon. Pagkatapos nung 332, 332 years bago ipanganak si Kristo, okay, namamayagpag sila, tinalo naman sila ng Greek Empire. Okay, so uh, syempre, ang nangyari, eh, itong mga bida natin ng mga Israelites, eh, from Assyria to Babylonian, to Persia and ngayon Grecian Empire naman no pero ito yung pinakamalakas ang epekto sa kanila alam ko alam niyo kung bakit kung baga ito makukumpara to sa sumakop sa atin kung baga parang mga Kastila tong mga Grecian Empire ano kasi ano eh uh, na bago yung kanilang lingwahe na bago yung kanilang madami madami na bago as in no kaya mapapansin niyo Uh, Hebrew ang pagkakasulat sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, nakasulat na siya sa Greek. No, kumbaga, sa mga, tayo mga Pinoy para makapag-identify tayo. Halimbawa, ang Old Testament nakasulat, halimbawa, Alibata. No, yung una nating sinaunang or Tagalog. Pagdating sa New Testament, kumbaga, sinakop na tayo ng uh, 
na mga Kastila, parang ganun. Uh, o kaya ng Amerikano. Nakasulat siya ng Espanyol, parang ganun. So di ba yung mga sinulat ni Jose Rizal na El Fili at Noli, eh, nasa Espanyol niya sinulat. Di ba? So parang ganun kasi yun epekto sa kanila. So hanggang ngayon, no, in fact, no, uh, kaya nga yung New Testament, eh, Greek ang pagkakasulat. At alam niyo ba, no, kilalang kilala, yung nanguna sa mga Greeks, kapansin niyo, ito yung mga sinahakop nila. Di ba? Ayan, ayan, laki. Yan, sikat na sikat yan. May pelikula pa yan. Di ba? Si Alexander the Great. Yan, yan, marami pangalan eh, Alexander eh, dahil na gusto nilang maging great. Di ba? Pero... Alam nyo, uh, nag siya sa mga Hudyo hanggang sa kamatayan niya. Uh, from 332 to, to hanggang sa 323 BC. So, kung baga papasin nyo yung numero, imbis sa pataas, pababa. Kasi pa-countdown to eh. So, from 2,000 years papunta sa zero. Kasi yung pinaka-zero, yun na yung birth of Christ. Ngayon, nung natalo ng Alig- ni Alexander the Great, sabi niya nga, I have no words to conquer. Kaya yeah, parang Michael Jordan, napatunayan niya na lahat. Parang gano'n. Eh, ang mga Hudyo naman ay naging under naman sa domination ng mga Egyptians. Ayan. So, mga Egyptians, 301 BC. So, from 323 BC, no, namatay si uh, si Alexander the Great, 301 BC. So, ibig sabihin, 301 years. Okay? Before, no? Uh, dumating si Kristo, mga Egyptians naman ang sumakop. Pagkatapos noon ng mga Egyptians, no, uh, mga Syrians naman, na-overthrow nila yung mga Egyptians. So from 301, ito naman 198 BC. So 109, 198 years na lang bago dumating si Kristo. Okay? So with the Syrians, no, came one of the most nako, horrible periods sa mga Hudyo. Ayan. So, uh, sabi nila, uh, siyempre, pawn pa rin yung, yung, mga, yung Israel. Politically, it was peaceful for a while. No? They learned and adapted the Greek language and they learned and adapted the Greek culture. So, yun. Yun yung nangyari. Ngayon, pagkatapos nito mga Syrians na to, ano yung nangyari? Okay. Ito, medyo interesting. No? Noong time ng mga Syrians, the temple was uh, desecrated. No? Mga, mga statues of false gods, tinayo nila. No? And this brought about the next period ng Jewish history. Yun yung tinatawag na Maccabee, Maccabean period o itong mga Maccabees. Sino ba itong mga to? Okay. Ang Maccabean family... Hey, one of the uh, most remarkable families in all Jewish history. No, bakit? Kasi they revolt no? uh, na nagresulta sa guaranteed religious freedom ng mga Hudyo from that empire. Okay? The Jews were allowed to worship as they pleased no? without molestation and were politically free for about mga 30 years. During this time, ang mga kilalang Parisis at Sadducees eh, nag-emerge as two strong religious parties among the Jews. Okay. So parang sa Pilipinas, no? parang halimbawa, uh, parang uh, two, em- two emerging na, na, na religious parties halimbawa ang Catholics at saka halimbawa Iglesia ni Cristo parang ganon. So hawig naman sila pero meron din silang hindi pinagkaka uh, intindihan parang ganon. So mapansin niyo yung Pharisees no more of sa law, Sadducees naman sa temple, yung Pharisees in interpret nila yung Torah, yung Sadducees naman Torah lang wala nang iba, di ba? Uh, yung mga Pharisees galing sa middle class. Ito yung mga, mga Sadducees, mga upper class, mga mayayaman, yayamanin. Yung mga Pharisees naman naniniwala sa resurrection of the dead. Ito yung mga, mga Sadducees, walang resurrection. Ang mga Pharisees naniniwala sa afterlife. Ito yung mga, mga Sadducees, hindi. No? Tapos ito mga Pharisees, they rejected the Jewish leaders. 
Ito naman ang mga Sadducees na sinuport nila yung mga Jewish leaders. Mm-hmm. So, nung namayagpag na yung Pharisees and Sadducees na sa Maccabean uh, period, ano na nangyari? Ito na. Dumating na. No, 63 BC. Nako, isang kilalang kilalang general. No, Roman general si Pompey. No? He came to the scene in 63 BC. No, and uh, with him, syempre, yung period of uh, Hebrew independence came to an end. So, ano nangyari? Ang Judea, ginawa niyang province of the Roman Empire. Ayan. So, probinsya na lang sila <laughs> ng Roman Empire. <laughs> so, mas dalang na demote. <laughs> so, this is the empire that ruled no, the known world at the time of Christ, ang Roman Empire. No? Alam nyo, malaki ang sakap nito kasi hindi lang basta to sa Middle East hanggang Europe to. Kasi sa Europe galing eh. Di ba? From the word itself, ro- <laughs> from the word itself, Roman. Di ba? So, kumbaga, European. Di ba? Yung center ng, uh, uh, ng, uh, ng kapangyarihan during that time. Alam nyo, many groups and practices arose between the end of the Old and uh, the beginning of the New Testament. Alam nyo, in order for us to understand the changes, we will need to be familiar no, with the following terms para mas maintindihan natin. Okay, so tingnan natin ano-ano yung mga following terms na dapat nating maintindihan. Ayan, una, kilala nyo ba yung mga yan? Yan, ang tinatawag na mga pariseyo. Okay? Mga Pharisees, hindi po mga penguin yan. Mga Pharisees. Okay, kasi yung tsura nila parang penguin yan. So, eh, sino naman itong mga pariseyo na to? Sabi nga natin, nag-emerge sila na during the Maccabean period na nag-revolt, so lumabas itong mga pariseyo. Okay, itong mga pariseyo na to ay member of an ancient Jewish sect. Siyempre, distinguished by strict observance of the traditional and written law. Ang pagsinabing written law, ito yung kay Moses, yung sinulat, di ba? And com- in yung Torah, and commonly held to have pretensions to superior sanctity. Ayan. So, sabi nga, nung panahon ng Kastila, no, ay uh, mga, mga modern day na pariseyo ay yung mga prile na nag uphold kunyari, ng uh, superior sanctity. Pero sila naman yung nangri-rape sa babae, nangangamkam ng mga lupa, nagpapahirap sa mga tao. So wala rin naman pinagkaiba itong mga tao na to. Alright, e eh, sino naman itong mga Sadducees? Nako, itong mga Sadducees naman to. Eh, member din ng Jewish sect or party of the time of Jesus Christ that denied the resurrection of the dead. No, hindi sila naniniwala doon. Uh, the existence of the spirits, di sila naniniwala, and the obligation of the oral tradition. Okay, kasi nung unang panahon, oral tradition ang pagsasabi uh, or pagtuturo sa mga bagong generation. Ibig sabihin, orally, ay kinukwento. Okay? Tapos, uh, ang gusto nila, nag-emphasize sila sa acceptance of the written law alone. Yun lang, baga thora lang, wala nang iba. Ito mga Sadducees na to ay kilalang mga mayayaman ng no, mga liberal, no, liberal na religious leaders who wanted to maintain syempre yung status quo. Okay, syempre protektahan na lang yan. Okay, Pharisees no claimed Mosaic authority for their interpretation of their Jewish laws. No, at samantalang yung mga Sadducees naman, they represented the authority of the priestly privileges and prerogative established since the days of Solomon nung si Zadok yung kanilang ancestor ay naging officiated uh, na officiate uh, baga na, na, uh, na, na naging high priest ng time na yon ano ba main difference pastor ng uh, pariseyo at saduseyo eh alam niyo mayroon silang mga differing opinions on the supernatural aspects of religion Uh, to put uh, to put things simply ika nga the, the Pharisees believe in the supernatural angels the demons heaven hell and so on yung mga Sadducees naman eh hindi 
Okay. Ano naman difference nila sa itsura nila? Okay. So, nung kung napanood niyo yung Passion of the Christ, yung mga nakaitim, sila yung mga kilalang mga pariseyo. Yung mga makukulay naman ng itsura, sila yung kilalang mga Sadducees. So, pareha sila na nag uphold ng mga Jewish religious laws pero hindi naman nakikita sa buhay nila. Kaya sabi sa kanila ng Panginoon, eh, get out, get away from me, you brood of vipers, no. So, ayan. Ang tanong, ang susunod na dapat nating makilala o malaman, eh ano ba yung sinagog? Okay, ito yung itsura ng uh, ng sinagog ng panahon, no. Na uh, medyo ruins na siya, may name picture ngayon, no. Ito na yung modern na itsura ng sinagog. Okay. Ayan. So, ang sinagog, eh, meeting place for the Jewish to teach the law. So, mapansin, noong unang panahon, hiwalay pa yung babae at saka lalaki. Ito na yung present day sinagog. Maganda na, no? yung labas. Kanina yung loob. Ito yung loob. Ito yung itsura. So, parang Catholic Church din. Ano? Wala na naman pinagkaiba. At uh, parang Wiley Chapel lang. <laughs> okay, pagsapan naman natin, ano naman yung tinatawag na Sanhedrin. Ayan, ang Sanhedrin ay, ibig sabihin, no, from the word itself, sitting together. Ito ay isang council, parang ad hoc committee, parang ganun. No, ito ay, uh, were assemblies of either 23 or 71 elders known as rabbis o yung mga tag nito teachers parang ganang teachers of the law now, who were appointed to sit as a tribunal in every city in the ancient Israel so sila yung uh, nagpapatupad ng tinatawag na Jewish religious laws so medyo ano kasi to eh mm, pag sinabi kasi ng batas syempre hawak ng Rome yon ng Roman Empire yon pero meron tinatawag pang religious laws no pag nilabag mo yon So sila naman yung nagaano doon. So si Kristo, he was tried under ng Sanhedrin, no, kasi religious laws yung nilabag niya daw, no? So ginanggap siya nito mga to. At uh, tinride din siya sa Roman law, no, yung tinatawag na civil law. At yun naman ay eh, under ni Pontius Pilate kasi siya yung governor during that time. Okay? Ang composition ng mga Sanhedrin ay uh, medyo kontrobersyal. Ano? Sabi nila may Sadducees, may Pharisees, sabi nila may mga Rabbis. Sabi naman nila mixture. So, hindi ko alam. Pakigugan nyo na lang. <laughs> okay. Next, dapat maging familiar tayo. Kasi ba't natin sinasabi itong mga to? Simula tayo sa mga Pharisees, Sadducees, Sinagog, Sanhedrin. No? Samaritans. Ito naman, Samaritans. Bakit natin pinag-usapan itong mga words na ito? Dapat maging familiar tayo sa kanila kasi ito yung madalas nating mababasa pag binasa natin yung New Testament. Alright? So, sino naman itong mga Samaritana na to? Okay, ito yung mga half-breed Jews no? who lived in Samaria which is between Galilee and Judea. Okay, yung Samaria nasa gitna kasi yung, yung mapa ng Israel, parang mapa ng Pilipinas eh, or mapa ng California, hawig, north and south lang. So kung sa north, sa north Gal- Galilee, doon galing yung ano, nandun yung Nazareth, doon galing si, uh, si, si Mary. Okay? So parang Ilocano yun. Yung Judea naman, sa southern, so parang ano to, taga Mindanao, parang gano'n, no? parang Davao, parang gano'n. So doon naman galing si, si ano, tatay niya, si Joseph. Alright? So, Nasaan yung Samaria? Yung Samaria, parang Visayas, parang Cebu, parang gano'n. Nasa gitna. Alright? So, eh, sino naman itong mga Samaritans? Okay. Ito mga Samaritans na to ay mga half-breed Jews. No? Kaya, kaya galit o oh, hindi, uh, hindi ina-acknowledge ng mga Hudyo. No? Kaya papansin nyo, ayaw lumapit ng mga, ano, ng mga disciples doon sa Samaritan woman doon sa well sa kwento ni Jesus. No, at uh, at uh, of all people ang tumulong pa doon sa nabugbog at na nakawan no hindi pariseyo hindi hindi uh, rabbi hindi <coughs> hindi uh, priest hindi levite no kundi isang samaritano na uh, kumbaga <coughs> excuse me kumbaga ano um uh, tinidespise nila 
Alright? So, itong mga sam- sam- uh, uh, Samaritans, no? ay kanilang mga pinsan kasi half-breed sila. Ayan. <coughs> Sino naman to mga publicans? Mm-hmm. Hindi ito yung mga kalaban ng mga Democrats. Iba yun. Republicans yun. <laughs> Hindi rin ito yung may-ari ng mga pub. No? Kaya publicans hindi. Magkaiba yun. So, ah, okay. Sino to mga publicans? Ang mga publicans naman were despised Jews who collaborated with the Roman Empire. Kung baga, sa panahon ng Hapon, ito yung mga makapili. Ito yung mga nagtaksil sa bayan <laughs> because they were the best known for collecting tolls or taxes. No? They are commonly described as tax collectors. Ayan. Para mapaganda yung buhay nila, nakipag-collaborate, mga collaborators sa Roman Empire na para pahirapan yung mga tao ng Israel. Ayun, publicans. Ang kilalang publicans ay si Matthew Si um, si Zacchaeus, di ba? Ayan, mga kilalang publicans, mga tax collectors. Ayan. Sino naman yung centurion? Mm-hmm. Nako, centurion. From the word itself, may word na centurion, century, parang ganang. Okay. Ang ibig sabihin ng centurion ay isang Roman captain no, na in charge sa 100 soldiers. Okay, kaya centu- sa, kaya ano, sen- century, the commander of a century in the ancient Roman army. So pag sinabing century kasi 100. So parang one century is 100 years parang ganoon. So 100 soldiers uh, centurion ang tawag doon. So naalala niya yung uh, yung mga story about centurions, 'di ba, yung uh, ano yun, uh, ito yung mga ano eh, mga uh, kumbaga, uh, yung pinagaling ni Jesus yung anak, di ba? So, kaya pag sinabing mga sinturyon, eh, madami yun, ibig sabihin, no? Kasi minsan tinatawag natin na, alimbawa, kapag may mga pagmahal na araw, ang tawag doon. Magway mga palabas no or sarswela or anything about ano ang tawag natin sa mga Roman soldiers no centurion pero alam nyo hindi sila centurion lahat di ba kung ano uh, ang cent- ang centurion kasi commander siya ng 100 soldiers okay so pag nakita ka ng maraming Roman soldiers well plainly Roman soldiers sila hindi sila lahat centurions kasi yung centurion ay commander ng isang daang sundalo. So pag sinabi mo lahat na at lahat siyang centurion, o kayo, o kayo, gaganap kayo ng sa play natin, centurions kay lahat. So ibig sabihin, meron silang 100 soldiers each. So anyway, <laughs> um, kumbaga, um, dapat natin maintindihan na kumbaga, yung word na centurion, meron isang daan na hawak-hawak na tao. Alright, sa so next, ano natin, Uh, topic no? as we introduce yung uh, New Testament. Eh, ano naman yung canon of the New Testament? Alam nyo kasi, the the books no, that compose itong New Testament natin were, writ- were written, no, sinulat, during the last half of the first century. So, okay, so ang ibig sabihin, The gospel spread, no, and churches were started throughout the Roman Empire. Kaya yung the need for written records eh kumbaga tumaas, kumbaga may demand. Okay, so kaya kailangan ma-collection ng tama. Kumbaga ano ba talaga yung dapat natin basahin no patungkol sa Panginoong Yesu Kristo. No, the apostles of uh, Jesus during that time simply could not visit each new church. Okay, so wala na si Jesus, nag-asana siya sa heaven. Ito na, gumalaw na yung mga apostles, gumalaw na yung mga disciples. Ito na yung first century church. Nasulat na yung mga yung mga mga gospels and epistles and letters. No? Furthermore, uh, since uh, medyo nagkakaedad na yung ating mga disciples, mga apostles, no? at uh, lagi silang pinapersecute, no? eh, kailangan ma-preserve yung knowledge nila tungkol sa Panginoon. So, all the churches recognize that these apostles wrote under the divine inspiration and taught 
with divine authority ng Panginoon. So the Lord Jesus had promised no, that the Holy Spirit would teach them all things and bring the, and, 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 and bring the things He had thought no, He had taught them to, the, to their remembrance. Anong ibig sabihin? Ang ginawa no, ng mga apostoles ay gumawa silang tinatawag ng mga epistles or letters no? as a means of instructing the various churches throughout the empire. Kaya hanggang ngayon naman, timeless. No? Itong mga epistles na ginawa ng mga apostles no? at saka ng mga disciples. No? Kaya alamabawa, si Apostle Peter, no? uh, he, writing toward the end of his life, eh, he refers to Paul's letters no? which were already in circulation that time no? and classifies them as an inspired scriptures. Matatagpo niyo sa 2 Peter 3, 15-16. Alam niyo, the writings of these uh, apostles were collected tapos inarrange sila no, into what we call now, syempre, yung New Testament. Ayan. Kasi bringing the books of the New Testament together was really a matter of necessity during that time. No? At lalong-lalo na ngayon na nakikinabang tayo. The Gospels and some of the epistles were circulated among the churches within one generation after Jesus deaths. Ayan. Ang tanong sa 27 books no sa New Testament eh merong walong writers na kilala. Sino-sino ba 'to? Tingnan natin. So mapapansin niyo dito, ito yung tinatawag na New Testament authors and books. So dito uh <clears throat> syempre si Matthew, 'di ba? Uh Sinulat niya Matthew, Mark, Luke. No? Si Luke, sinulat niya Luke and Acts. Okay. Hindi ang sumulat ng Acts si Paul, si Dr. Luke. Okay. Si John naman, sinulat niya yung Gospel of John, 1 John, 2 John, and 3 John at Revelation. Okay. Minsan nung matin ako ng church, sabi ng pastor, iba daw si John, si 1 John, 2 John, 3 John. Gumuho yung respeto ko doon. <laughs> At saka, hindi na ako bumalik sa church na yan. <laughs> no? Kasi, isang tao lang yan eh. So, hindi ko alam kung siya rin si Little John. <laughs> anyway, si John, yung sumulat ng Book of John, First John, Second and Third John, at ng Book of Revelation, ay si John the Beloved. Alright, mali na po yan. Ang sumulat naman ng James ay si James, yung kapatid ni Jesus. Tapos sa Jude, <clears throat> siyempre, si Jude, si Paul, ang pinakamaraming sinulat. Okay? Sumulat siya sa, sa, mga, sa mga taga-Roma, sa, sa mga, Korin, sa mga uh, taga-Korinto, dalawang version yun. Okay? So sa mga taga-Galatia, mga Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, dalawang versions din. And then, uh, Timothy, sinulatan niyang dalawang beses si Timothy, yung kanyang uh, disciple. Uh, sumulat siya sa kaibigan niya si Titus, si Philemon. Ayan. So, mga personal letters yan. In, uh, ito mga to. Ito kasi, letters to the church. Alright? Ito naman, ay eh, mga personal letters. Okay? Ang uh, tinatawag na uh, letters to the church, uh, yung siyam. No? yung from Romans hanggang Thessalonians. Okay? Tawag dyan, Paul letters to the churches. Yan. Kasi mga churches yan eh. Ito naman, 1st and 2nd Timothy at saka Titus. Ang tawag dyan ay pastoral letters. Alright? So, kasi nga, nagpapastor siya. At saka itong mga kausap niyan, itong mga to ay... Ah, kumbaga, shepherds din to mga to. Yung sulat niya naman no, kay uh, Pilimon no, ay ano, uh, tag nito, pers- personal, personal na letter. No? Kasi pag binasa niya yun, medyo personal siya. Okay, ano naman tong Hebrews? Ang sabi nila, si Paul daw ang sumulat, ang sabi nila, si Luke daw, sabi nila, isang... Uh, 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 Hebrew, no? So hindi ko hindi, hindi hanggang ngayon hindi alam kung sino sumulat nito, itong Hebrews, no? At ang pangwalo na 
na what they call this na pangwalong writer ng old, ng New Testament ay si Pedro. Sinulat niya yung first and second Peter. All right. So alam na natin kung sino-sino yung mga sumulat ng gospels, no? Ah, pag-usapan na natin yung gospels. Okay. So hindi pala gospels yan. I'm sorry. Sumulat ng mga books or epistles or mga uh, letters to the churches and Iba pa yung Gospels. Okay. So, ano yung mga Gospels? Pag-usapan natin. Kasi baka malito kayo. Ulitin ko lang para hindi kayo malito. Okay? So, itong apat na to, Gospels yan. Ito naman, mga books, epistles, letters, no? sa churches, pastoral, and uh, others are uh, personal letters. Ngayon, pag-usapan natin mismo focus yung gospel no as we end. Okay, virtually no, syempre alam naman natin na ang earthly ministry ni Jesus ay recorded sa natawag na four gospels, okay? Even though Jesus was a Jew, eh yung mga Jewish historians na kilala natin eh nagbibigay lamang ng konting information tungkol kay Jesus. Okay, kay Jesus, no. Actually, ang most famous na historia na kilala natin ay si Josephus. Kung naalala niyo, yun, pinag-aralan niyo sa world history niyo siguro nung college, no. Uh, who lived near the end of the first century, no. Pero hindi naman detailed yung kanyang mga annals tungkol sa Jewish history na, na barely mention niya si Jesus. Pero nagtutugma yung iba niyang sinasabi doon sa mga nangyari during those times. Okay. Kaya nakakalungkot kasi hindi niya sinulat si Jesus. Eh, yun ang most famous Jew of all time. Di ba? Parang may, may politika doon, di ba? Anyway, uh, ano ang ibig sabihin ba pasto ng gospel? Yung word na gospel. Okay, ang word na gospel no, uh, uh, ay derived from Anglo-Saxon term. No? Na ang ibig sabihin ay uh, godspell or ibig sabihin ay uh, good story. No? Uh, a rendering of the Latin evangelium and the Greek evangelion. No, meaning uh, good news or good telling. So basically, a meaning ng gospel ay good news. Kaya sharing of the gospel, sharing of the good news, isa-isahin natin as we end. Sino-sino ba to? At ano-ano ba tong mga libro na to or gospels or good news na to? At sino yung mga sumulat? Siyempre, una si Matthew. Si Matthew, yung son of Alpheus, sabi nga. No, eh, isa siya sa mga 12 disciples ni Jesus no, at siya, isa siyang publican o isa siyang uh, tax collector. At kilala siya na galing sa lahi ni Levi. Kalahin mo, Levites din pala to si Matthew. Tapos uh, publican eh, ng labo. <laughs> ah, di ba, Levites dapat supposedly uh, concentrated yung kanilang lipi sa pag, uh, pagpapa... Pag, uh, uh, to praise and worship God but uh, si Matthew na ligaw ng landas anyway bumalik naman siya sa Panginoon si Matthew inistress niya yung ano kingly nature ni Jesus Christ no his book opens with uh, yung genealogy ng royal descent ni Jesus no tsaka over and over again he speaks of the kingdom no Baga kingdom teaching itong si Matthew No. One outstanding uh, feature siguro ng gospel na to ay yung purpose to appeal sa mga Hudyo. Kasi Hudyo to si Matthew eh. Kumbaga perspective ng Hudyo, no. Kaya ang ganda. No, Jewish terms and expressions are scattered throughout this book makikita mo. No, many times Matthew use no, he, uh, he uses the phrase yung that the scripture must be fulfilled. Ba, syempre, it is without question na uh, he's talking about na itong gospel na ito ay written to convince the Jews that Jesus was the Messiah. Okay? So, ang apila niya sa perspektu- perspektibo ng mga Hudyo at uh, syempre, pinopromote niya na si Jesus ang Messiah. <coughs> Excuse me. Sino naman si Mark? Okay, si Mark. Si Mark ang author no. <laughs> ang pangalan niya si John Mark. Si Mark, uh, helper ni Paul at saka ni Barnabas or ni Barney. 
ito yung briefest na pinakamaikli sa apat na gospels no kasi wala na dito yung birth yung boyhood no and yung preparation of Jesus no eh, kumbaga nagdumiretso na siya doon sa ministry ni Jesus no Mark doesn't record many sayings of Jesus no only nine parables but he records 20 miracles of Jesus Therefore, uh, we can see Mark emphasizes no, doon sa wonder and power of Jesus. So, uh, ito si Mark, sinulat niya ito to convince the Roman people who were men of power and achievement na si Jesus ay King of Kings and Lord of Lords. Nako, delikado ka dyan, Mark. Political yan, di ba? <laughs> Alam nyo, si Mark ay associate din pala ni Peter. No? Kaya probably he got the information of his gospel from Peter. Alright. So, yun. Si si Mark. Ha, sino susunod? Siyempre, si Luke. Si Saint Luke. Si Luke naman may distinction of being the only Gentile writer no? dito sa New Testament. Kakaiba to. Bakit? Kasi hindi siya Hudyo. Okay, he was with Paul no, sa second ministry niya, no, second, mini, second missionary tour nila. And uh, nagstay siya kay Paul doon sa Rome. Okay, ang tawag ni Paul kay Dr. Luke ay beloved physician. Makita niya sa Colossians 4.14. The fact that Luke was a doctor or scientist, no, nag-add up yun sa significance ng gospel. Kasi he gives the most detailed account of the birth of Jesus. At saka he gives much attention doon sa healing ministry ni Jesus Christ. Right? Sabi nga, eh, yung universality ng Gospel of Luke ay eh, evident. No? Siya ay, uh, kumbaga, ang appeal niya universal. Kasi Gentile to Gentile. Kumbaga. Diba? At saka nga pala, trivia. Kaya ang sikat na hospital sa Pilipinas yung St. Luke's no syempre pinangalan pinangalan coming from doon sa na only doctor no? doon sa mga apat na gospel si si Luke Dr. Luke alam nyo uh nito, we can safely say no na si Luke talaga ah, si, Luke, si Luke si Luke no uh, who wrote no who wrote to let the gentiles know Jesus want to be their savior too. Alam yan. So, si, si Luke, ginawa niya, kapag sinulat niya yung gospel from a perspective naman ng Gentile, para sa Gentile. Parang, alimbawa, si si Matthew, gina, uh, sinulat niya yung gospel from a perspective of a Jew para sa mga Jews. Alright. So, sino naman tong si John? Alright. Si John ay eyewitness. Mm-hmm. Bakit? Una, si John, part ng 12 disciples yan. Hudyo rin. Okay? At I witness to the most no, of the what he tells in his gospel. No? Kung baga, nandun siya mismo. No? Unlike siguro ni, ni Mark, eh, he, he got the gospel from Peter. Ano, I mean, kung baga, hindi siya ganun ka eyewitness. No? Siguro si Luke from Paul. Ito si John, yun, nandun talaga siya. Di ba? His book was written much later than the other three and is concerned Proving Jesus' deity. Itong Gospel of John, kakaiba. Yung Matthew, Mark, Luke, hawig lahat yan. Kakaiba itong uh, uh, Book of John or Gospel of John. No, he's proving yung, yung Jesus' deity. Ibig sabihin yung pagka-Diyos ni Jesus, pinuprove niya. Kasi the Gnostics no, who did not believe in Jesus' deity were very aggressive during that time. So John wrote his gospel to show Jesus wa- who Jesus was and kumbaga siya yung talagang eternal incarnate son of God. Ibig sabihin, uh, pang, kumbaga, uh, pang eternal, ibig sabihin, walang katapusan. Incarnate, ibig sabihin, uh, kumbaga naging uh, flesh, naging laman, naging tao na anak ng Diyos. Ayan. So yun sinula. At saka, ito, special sa akin ng Gospel of John. Bakit? Dito ako na born again. Eh. Dito ako nakilala ang Diyos. No, yung, kasi ito tinatawag na Gospel of Love. No? It talks about uh, Jesus' love to all people. So yun. Yun. Ang dami nating pinagkwentuhan. At uh, next attraction, next Wednesday, pag-uusapan naman natin 
ay magsisimula na tayo. Tapos na tayo sa introduction ng New Testament. Uh, pag-uusapan naman natin yung Gospel of Matthew. Ano yung pwede natin matutunan doon? Halika, manyalangin tayo. Okay? Bako tayo manyalangin, uh, i-recap ko lang kayo. Okay? Sa Old Testament na natapos natin, merong 39 books. Natapos natin yung books about the law, lima yun. And then 12 yung historical books. Lima yung poetry books. Major prophets, lima. At minor prophets, labing dalawa. Tapos na natin pag-usapan. Nandito na tayo ngayon. Magsisimula tayo sa four Gospels. So, simulan natin next Wednesday yung book uh, Gospel of Matthew. So, ano bang ginawa natin ngayong gabi? So, pinag-aralan natin yung 27 books. Inalam natin sino mga sumulat, para kanino, para saan, anong purpose. Pinag-usapan natin yung four Gospels, di ba? Kasi uh, ano yung uh, history of the church, yung mga letters, Diba? Ni, ni Paul sa mga churches, letters ni Paul individually, no? mga pastoral letters and personal letters. And then, uh, at iba pa mga letters na sinulat ng mga tao. Pag pangalan niya ay John, siya sumulat nun. So, ang Hebrews, hindi alam ko sino sumulat. Sa Revelation, ang sumulat niya si John. <laughs> I hope you find it interesting. At uh, uh, dalawang tao na nakikita kong maka maka maka-appreciate no, ng ginagawa natin. Unang-una, yung tao na uhaw na uhaw at walang kaalam-alam tungkol sa Bible. At least binibingan sila ng fast cut or trailer kung, anong, kung pag uh, nagsimula na sila magbasa. I, I wish bago ako naging Christian or, or no, nung simula na naging Christian ako habang nagbabasa, meron ganito na nagpapaliwanag sa akin. At yung pangalawang tao na masyadong interesado, yung nakabasa na ng Bible kasi nare-refresh na yung kanyang uh, knowledge tungkol doon sa mula sa Old hanggang sa New Testament. Kahit na uh, fast cut lang or kumbaga gist lang or or summary lang ng bawat mga libro. Alright, manalangin po tayo. Magandang gabi po Panginoon. Maraming po salamat sa mga kaalaman na tinuro nyo sa amin. Maraming salamat Panginoon at excited na kami muli pag-aralan yung New Testament. Thank you Lord God for all the wisdom that you told us, you taught us about the Old Testament Lord God. Thank you for the connecting uh, uh, stories ng Old at New. Thank you for the Word and we believe that the Word and you are one. Uh, we we soaked ourselves into to the Word Lord God. We are soaking ourselves into your presence we i pray for those people lord god that who wanted to who, who want so much who who thirst to hunger for your presence and who wants to be uh to be um in uh who wants to reconnect with you who wants to ask for forgiveness and who wants to uh repent and uh and uh, turn away from their sins i want to give them the opportunity lord god to lead you to lead them to you uh in a prayer if you are here Uh, you're listening, you're watching, you want to accept Jesus as your personal Lord and Savior, come and uh, pray with me. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner, but I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord My God, my friend, come into my heart and set me free from my sins. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Maraming maraming salamat po. Uh, please uh, see us again every Wednesday, every Sunday, and every opportunity na we are here to to teach you about the Word of God. And join our church every Sunday, 9 a.m. Here's our fellowship schedule again. So, God bless you. Thank you. And uh, magpalaan kayo ng Panginoon. Bye!